സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കുന്നതിന് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളം ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലാണ് ഇംപ്ലോഷൻ അഥവാ അകത്തേക്കുള്ള സ്ഫോടനം വഴി മരടിലെ തീരദേശ നിയമനം ലംഘിച്ച് കെട്ടിപ്പടുത്ത നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ ചിന്നഭിന്നമായത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത കുറച്ചുകാലം ഇവിടെ ജീവിച്ച കുറെ മനുഷ്യർ നിസ്സഹായരായി ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കുമുണ്ട് പറയാൻ ഏറെ കഥകൾ ഉള്ളതെല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച് നല്ലൊരു ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടാണ് അവരും ആൽഫാൾ സെറീനും ഹോളി ഫൈത്ത് എച്ച് ടു ഒയും ഗോൾഡൻ കായലോരും വാങ്ങിയത് തെറ്റുകൾക്ക് മീതെ കെട്ടിപ്പടുത്തതാണെങ്കിലും മരട് പലരുടെയും ജീവിതമാണ് ഒന്നന്നായി തകർന്നു വീണ ചുവരുകളിൽ നിഷ്കളങ്കത ബാല്യങ്ങൾ എഴുതിയ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് കാറ്റും വെളിച്ചവും നൽകിയ ജനലുകളുണ്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിട്ട ഇടനാഴികളുമുണ്ട് എല്ലാം സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞാലും മനസ്സിൽ നിന്ന് മായില്ലെന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ അതങ്ങനെ അല്ലാതാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മരട് പാഠമാണ് സുപ്രീംകോടതി നൽകിയ തിരുത്തുപാഠം തെറ്റുകളുടെ തിരുത്തും ഒരു തരത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദ്രോഹവും തന്നെയാണെന്ന പാഠവും മരട് നൽകുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ആൽഫ സെറീൻ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പൊടിപടലങ്ങളും പ്രകമ്പനവും പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമായ വിധം കായലിലും മറ്റും പടർന്നത് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത് എഴുപത്തിയാറ് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം ടൺ കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ കാലങ്ങൾ ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രം കാഴ്ചക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളായി താമസിച്ച തങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റ് മണ്ണിലേക്ക് താഴുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നിരവധി ഹൃദയങ്ങൾ കൂടിയാകണം തകർന്നത് ഈ ഫ്ളാറ്റ് നിയമവിരുദ്ധമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാങ്ങില്ലായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിയ ഉടമയുടേതാണ് ഈ മറുപടി ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചതു മൂലം അഴിമതിയും കയ്യേറ്റവും അവസാനിക്കുമോ എന്നും ഇവർ വേദനാജനകമായി ചോദിക്കുന്നു മരട് നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് നിയമം അനുസരിക്കാൻ മടിയുള്ള ലംഘിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മലയാളികൾ പഠിക്കാൻ മടിക്കുന്ന പാഠമാണ് അതിനെല്ലാം ഉപരി മനുഷ്യൻ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നിലംപതിക്കേണ്ടി വന്ന സ്വ